Hoje eu vou mostrar para vocês como nós fizemos uma bancada de marcenaria para o Open Maker. Primeiro nós medimos o espaço para que a bancada encaixe perfeitamente entre as duas mesas. E para fazer o projeto nós utilizamos o Fusion 360, que é um software para fazer prototipagens digitais. Primeiro nós fizemos o formato que a peça deveria ter e então colocamos as medidas de cada uma das partes. E nessa parte que vocês estão vendo, eu estou montando a prateleira que vai ficar na parte de baixo da mesa. E agora nós vamos definir a espessura da nossa peça, que vai servir para guardar algumas ferramentas. Então agora eu terminei de encaixar todas as peças e vamos ver como é que ficou o resultado final. Bom, agora está na hora da gente começar a montar a nossa mesa. Depois que a gente comprou as madeiras numa demolição, a gente viu que ela estava cheia de buracos e rachaduras. Por isso a gente usou uma massa F12 para tampar todos os buracos e deixar ela melhorzinha. Então nós medimos todas as madeiras e marcamos com um lápis aonde deveriam ser os cortes. Para fazer os cortes nós utilizamos duas principais ferramentas, a serra tico-tico e a esmerilhadeira. E para fazer os cortes nós começamos utilizando a esmerilhadeira e então terminamos os cortes utilizando a tico-tico. E depois utilizamos a lixadeira para deixar as superfícies mais lisas. E para dar um melhor acabamento nessas peças que a gente cortou, nós utilizamos a esmerilhadeira com um disco de lixa e depois uma lixadeira para deixar mais liso todas as superfícies. Depois de cortar e lixar todas as peças, para preparar a madeira para o verniz, nós passamos uma seladora na madeira. Para colocar os parafusos, nós começamos escariando um pouco a madeira, para a cabeça do parafuso não ficar para fora. E para furar a madeira, nós utilizamos uma broca um pouco mais fina que o parafuso. Nós começamos fazendo a saia do tampo. E para que os furos ficassem bem alinhados, nós alinhamos primeiro as madeiras e depois fizemos o furo. E colocamos dois parafusos de cada lado para montar a saia. Logo em seguida, já começamos a colocar as pernas, utilizando sempre um esquadro para mantê-las retas. E para fixar as pernas no tampo, nós utilizamos cantoneiras. Depois que a gente terminou as pernas, a gente percebeu que as pernas de trás estavam meio bambas. Por isso a gente colocou uma madeira cruzada em cada uma das pernas. Para que a madeira cruzada tivesse uma maior fixação, nós utilizamos também cola de madeira além dos parafusos. E então colocamos duas madeiras nas laterais para servir de sustentação e também para apoiar a prateleira. E para ajudar no suporte da prateleira, nós também construímos essa peça. Então, nós lixamos o tampo com a lixadeira para preparar para o verniz. E aqui estamos passando o verniz no tampo e na prateleira. Nós colocamos ela no lugar e montamos a prateleira. E aqui está o resultado da nossa bancada. Se você quer ver mais detalhes sobre o projeto e o software que a gente utilizou, dá uma olhada nos links na descrição. Se você quer ver outros projetos Maker, acesse essa playlist de oficinas e tutoriais. E até a próxima!